Монгол үйл төрчний хэл ялбар нь ерөнхийлөгч Хамгалан Баатрыг үр айд байна. Танд өдрийн мэндүргэ. За та хөндөө болсон дэлхийн төрчтэй өдрийн мэндүргэ. За зөксөн төлмөрийн төлөө нийгмийн төлөвшүүд 2020 гэдэг нь үйлсэл хилцүүлэг болох гэж байна. Өнөөдөр болох гэж байна тийм ээ. Энэ хилцүүлгээр ер нь ямар асуудлыг хөндөж ярилцахаар төлөвлөсөн бэ гэдгээс хэлээ. Одоо цагийн дараа одоо Монгол үйл төрчний хэлийн холбооноо санаачлаад Монгол улсын засгийн газар за оллож одоо Монголын ажил олгох шийдсэн нэгдсэн холбооны одоо гол гол төлөөлүүдийг оролцуулсан одоо зөксөн өдлмөрийн төлөө 2020 гэдэг ийм одоо уулзалт хэлцүүлгийг зохион байгуулах чинь. Тэгэхээр өнгөрсөж байгаа одоо 2019 он бас нэгэн онцлог жил болж өнгөрсөн. Олон улсын өдлмөрийн байгууллагын түүхэн 100 жилийн байгууллага болсон. Энэ 100 жилийн хүрээнд олон улсын өдлмөрийн байгууллагын 108 дугаар чуулганаас хөдөлмөрийн ирээдүйн тухай олон улсын өдлмөрийн байгууллагын 100-ны тунхах гэх гаргасан. Тэгээ энэ тунхахын өмнө бол бас олон улсын өдлмөрийн байгууллага нэгцэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн одоо гол 17 зорилтын нэг болох зөксөн өдлмөрийн төлөө бас энэ эрх зонд ер нь одоо өөрийн одоо 30 жилийн хугацаанд юу их вэ гэдэг үг нэлээ өндөр хэмжээнд тодорхойсон. Тэгээ энэ хүрээнд одоо Монгол үйл төрчний хэвлэн холбоо нийгмийн төлшүүдийнхаа хамтаар энэ зөксөн өдлмөрийн төлөөх одоо юм үндэсний хөтөлбөрийг үл бас гаргаад ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ 2020 он бол бас Монгол улсын хэмжээнд Монголчууд үедний хувьд бол бас нэг онцлог жил. Энэ үл улсын хурлын болон орон нутгийн одоо сонгуул эрх дөрвөн жилийнхаа бас ажил амьдралыг нэгэн цоо шинэ үйлдэл тодорхойлдог юм жил. Тэгээ ийм учраас Монголын үйл төрчний хэвлэн холбоо энэ оны одоо ихэнд нийгмийн төлөвлөгч талуудтайгаа уулзалтыг зохион байгуулж ер нь энэ зөксөн өдлмөрийг бүрдүүлэхэд тулгамж байгаа ямар гол гол асуудлууд байгаа. Ер нь энэ хүрээнд шийдвэрл бол шийдвэрлэх шаардлагатай хүлээгдэж байгаа өдлмөр нийгмийн хамгаалалын одоо ямар тулгамжсан асуудлууд байна уу? Энэ хүрээнд хамтарж ажиллах одоо энэ хамтынхаа үйл ажиллагаа одоо ямар асуудлууд чиглүүлэх вэ гэдгээр энэ уулзалт хэлцүүлгээр тодорхойлох гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол бас энэ хөдөлмөр нийгмийн харилцаа зөксөн хөдөлмөрийн хүрээнд бол тулгамжж байгаа гол гол асуудлууд байна. За өөрийн хугацаанд одоо нийгэмдээ яриалаад ярилаа нийгэмд атгалын ас одоо энэ том тогтолцоог тойрсон тэр дундаа тэтгэврийн одоо даатгалын тогтолцоог бол сургуу болох одоо тэтгэврийн даатгалын одоо шинжлэл реформ хийх бас ийм том хэмжээний ажил явагдаж байна. Энэ хүрээнд одоо даатгуулагчийн болон ажил олгочийн төлөөлөл болсон одоо үйл төрчний хэвлэн байгууллага ажил олгочд юу их хэвээр юм бэ? Ер нь энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинжлэхэд одоо яг гол тоглогчд бас гол одоо энэ байршуур саналыг одоо энэ тэтгэврийн шинжилгээ хүнэнд бол гаргаж ирэх одоо үүрэгтэй. Энэ үүргийнхээ хүрээнд одоо ажлын хэсэг одоо засгийн газартаа хамтарч хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яам дээр төвлөрөөд гурван талын ажлын хэсэг үйл ажиллаж байна. Тэгээ энэ ажлын хэсгийн одоо үйл ажиллагааг нэлээд эрдэмжүүлэх юм шаардлага байна. Хоёр дахь асуудал бол бас энэ энэ улсын хурлын болон орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор Монголын үйл төрчний хэвлэн холбооноос өөрийн хугацаанд иргэд төлмөрчтийн нийгмийн захиалга баримтчихийг боловсруулах ажил эхлүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бас ажил олгох шинэрхээ нийгмийн төлшүүдийнхаа саналыг болсонсон ёо. Ер нь энэ хөдөлмөр нийгмийн асуудал гэдэг бол зөвхөн үйл төрчний хэвлэн байгуулгын нэг талын анхаарах хэвээр асуудал биш. Энэ бол гурван талын аль альны анхаарах тэгээ том шийдлээр төрийн бодлогоор одоо хэрэгжих ийм асуудлууд байдаг учраас энэ иргэд төлмөрчтийн нийгмийн захиалга баримтчихтэй нийгмийн төлшүүдийнхаа саналыг сонсон ёо гэдэг том зөвлөлтөөр энэ удаагийн уулзалт хэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. 2020 оноос цалин тэтгэврэ тэтгэмж тодорхой тодорхой хуваар нэмэгдээд явж байна энэ том том шийдвэрүүд энэ оноос ингээд энэ оны ихнээс хэрэгжиж байна. А тэтгэврийг тодорхой хуваар нэмэгдүүлэлээ төрийн албан хаагчдын цалин 8 хуваар гэдэг юм ингээд нэмсэн. А тэр үед тэгэл одоо тэтгэврэ тэглэх тухай бас энэ яраа нэгэн төвчтэй яригдаж байна. Ер нь тэтгэврийг тэглэх а тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх цалин нэмэгдүүлэх энэ үйл явдлыг аргачлахын хувьд үйл төрчний хэвлэл холбоо ямар байр суурнаас харж байгаа вэ? Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг одоо нэмэгдүүлэх шийдвэр бол 2019 оны 4 сард байгуулсан хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн одоо улсын гурван талт хилцээрийн хүрээнд үл хэрэгжиж байгаа асуудал. Засгийн газар бол яг энэ чиглэлээр хилцээрийн хүрээнд бас тодорхой шийдлүүдийг гаргалаа. Оны ихнээс одоо хөдөлмөр өсний доод хэмжээ 320 мянган дөрв байсан бол одоо 420 мянган дөрв болж одоо даруй 100 мянгаар одоо нэмэгдэж байна. Энэ хөдөлмөр өсний доод хэмжээний нэмэгдэл бол бүх салбарын цалингийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх том хөшөөрөг болдог. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ гэдэг бол бас иргэдийн одоо цалин орлогыг нэмэгдүүлэх бас том ажил одоо хийгдлээ. За түүнээс гадны тэтгэврийг одоо тэглэх энэ асуудал дээр бас нийгэм одоо 2 3 хуваагдал явж байна тийм ээ. Энэ асуудал дээр бол анхнаас нь Монголын үйл төрчний хэвлэн холбоо бол зөвхөн тэтгэвэр биш. Ер нь энэ 
банк энэ зээлийн бодлого бол бас тийм зүг зүгтэй явахгүй байна. Иргэдийн хувьд бол одоо тэтгэр авч байгаа хүмүүсийн баг 80 орчим хувь энэ тэтгэрийн зээлтэй байна. За цалин цалин орлогоороо амьдарч байгаа хүмүүсийн бас дийлэнх нь цалингийн зээлтэй байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бас ингээд төрийн бодлогоор дамжуулж энэ зээлийн дарамтыг одоо багсгах тэглэх энэ асуудал дээр үл үлдэрсний бүлийн байгууллага бол зөв байна. Энэ бол нэг удаа авахд шаардлагатай том арга хэмжээ. Энэ бол төр иргэнээ бас энэ дарамтаас нь салгаж байгаа нэг том арга хэмжээ гэж авч үзэж дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ асуудал бол нэг удаа гэнэл асуудал байх хэвээр. Цаашид энэ тогтолцоог нь өөрөө нэлээд шинчилж яаж ер нь энэ тэтгэрийн хэмжээг, цалингийн хэмжээг одоо эрс нэмэгдүүлж яаж энэ хүнд энэ дарамтаас гарна. Тэгэхгүй л өнөөдөр авч байгаа цалин тэтгэл тэтгэл хэмжээ нь амьдралд нь хүрэлцэхгүй байгаа учраас зээл авч байгаа шүү дээ. Тэгэлээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо цалин болон тэтгэрийн одоо тогтолцооны хувьд том шинжил хийх хэвээр. Энэ хүрээнд бас энэ гурван талын засгийн газар ажил болгогч үйлдвэрчний хэвлэлийн хамтарсан ийм ажлын хэсэг одоо байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Ер нь энэ шинжлэлийг ямар хүрээнд хийх хэвээр. Өнөөдөр тэтгэрийн тогтцоо зөв шинжилтгүйгээр бид өнөөдрийн эв сайн нэгдлийн зарчим дээр суурилаад явж байгаа энэ тогтолцоогоо шууд зогсож болохгүй. Тэгэхээр энэ суур одоо тогтолцоон дээр дүшгэлсэн одоо хаг сорьмдлын болон хувийн одоо энэ тэтгэрийн даатгалын тогтолцоог одоо хамтд нь хөгжүүлж ээж одоогийн байгаа энэ тэтгэрийн сангаа мөнгөжүүлж ээж бас энэ шинжилгээ хийх хэвээр гэдэг юм хатуу байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр ер нь дэлхийн одоо зарим улс орнууд бол бас энэ тэтгэрийн даатгалын тогтолцоог огцсон ямар нэгэн тооцоо судалгаа багтаагаар одоо сэтгэлийн хөрөлөөр гэх юм уу тийм ээ. Одоо ямар нэгэн улс төрийн шийдлээр энэ тэтгэрийн шинжилгээ хийснээс болж нэг 4 5 жилийн дараа эргээд энийгээ одоо засаа сайжруулах иргэн авч үзэх ийм замар орж байна. Тэгэхээр энэ байдлыг бас бид тойрч гарах хэвээр. Тэгээ энэ асуудал дээр бол ажлын хэсэг одоо байгуулагдаад ажиллаж байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын ямар ахлуулсан за манай ажил болгоч эзэнтэй нэгдсэн холбоо Монголын үйлдвэрчний хэвлэл холбоо Монголын худалдаа хэжүүлдрийн одоо гол гол одоо төлөөлөл оролцсон юм ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол тэтгэрийн даатгалын болон нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинжлэх бас тодорхой хувилбарыг одоо гаргаж одоо улсын хурлаар хилцүүлэх ийм одоо төлөвтэй ажиллаж байгаа. Энэ хувилбар бол маш зөв хувилбар байх хэвээр тийм ээ. Бид нэр одоо бол олон улсын харьцан гоо одоо төрчлэгийг судлах юм боломжтой болчлоо. Бид нэр өөрсдөө одоо бас өнгөрсөн хугацаанд саяын тайны ярьс одоо энэ эм санааны энэ хамтын одоо нэг найзан дундаамигаар ингээд олон жил явчлаа шүү дээ. А энийг хийхийн тулд одоо энэ байгалийн баялгаасаа ч юм уу тодорхой энэ орлог олох их хүс үүдээс бид тэтгэрийн санда мөнгөжүүлэх хэвээр. А тэгэд баг багаар одоо та бол таны яринаас ингээд сонсоход нэг хосолсон маягаар ингэж явж байгаа тэр даатгалын зарчим руугаа шилжих хэвээр гэсэн энэ цаг хугацааны гадаад байна. Тэгээ ер нь бол энэ бас олон жил одоо энэ тэтгэрийн өнөөгийн одоо энэ байгаа тогтолцоогоор бид явлаа. За бүр 1990 оноос өмнө зах зээлийн тогтолцооны үед бол тэтгэрийн одоо гол одоо дарамт одоо энэ даацыг бол төр өөр хариуцж явдаг байсан. За 1995 оноос хойш бол бас энэ одоогийн байгаа энэ тогтолцоогоор явж байгаа. Энэ хугацаанд бол энэ өнөөгийн байгаа нийгмийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэрийн даатгалын тогтолцоо бол үүргээ биелүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ үүргээ биелүүлээд явж байгаа энэ тогтолцоо маань яагаад одоо гажуулалт дөрөв гэдгээрээ дүн шинжилгээ хийх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг улсын төсвөртэй нэгдүгээр тольж хутгаснаас болсон ч бас энэ хүндрэл үүссэн. Бас энэ тэтгэрийн даатгал бол нийгмийн даатгалын сан хөрөнгийг ариужуулах бас төрийн зөв зүгтэй бодлого энэ хугацаанд бол хийгдээгүү. Зөвхөн одоо хүүгүүгээр байршуулах ч юм уу дараа нь хүүтэй байршуулсанаас болж бас алдагдалд ороод өнөөдөр капитал банкны хэмжээнд нийгмийн даатгал болон эрүүлэндийн даатгалын сангийн 240 гаруй тэрбум төгрөг одоо алдагдалд ороод бас гурван талын ажлын хэсэг бас байгуулагдаад ажиллаж байна. Бас шүүхэд бас энэ чиглэлээр нийгмийн даатгалын хөрөнгийг одоо энэ дампуурлаа зарласан энэ капитал банкнаас яаж эргүүлж авах вэ? Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэрийн даатгалын тогтолцоогоо хэвийн явуулахад бас энэ хөрөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудлаар бас ингээд шүүхэд нэгэмжил гаргаад бас арга замыг нь одоо зөв зүгтэй богино хугацаанд бий болгох энэ үүрэг хөхөй ажлын хэсгийг бас байгуулаад ажиллаж байна. Тэгэхээр ер нь энэ Монгол хүн бол альва асуудлыг бол алсын араатай ер нь тэгээд монголчууд бас бэлэгшээдэг хос тийм ээ өнөөдрийн байгаа суур одоо энэ тэтгэрийн даатгалын тогтолцооны хайж байгаа хувийн одоо даатгалын тогтолцоо хөгжүүлэх цаг нь болсон байна түүнээс гадна энэ байгалийн баялаг ер нь монгол улс маань өөрөө бас өөрийн онцлогтой 
энэ онцлогоо одоо бид харгалзаж байна нийгмийн даатгал болон тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоо энэ байгалийн одоо ба илгэдэрэ дүшглэж одоо тодорхой сангаар ариужуулах баталгааг нь бий болгох ийм ажлуудыг одоо бэлтгэл ажил болгож зохион байгуулах хэвээр тэгэхгүйгээр өнөөдөр шууд өөрчлөнөө гэдэг өөрчлөл явдаг бас тийм асуудал бол энэ биш энэ бол тэтгэвэр авж байгаа олон мянган хүмүүс байна нийгмийн даатгалын энэ хүрээнд өөрчлөлөө явж байгаа олон хүний ирээдүйн асуудал байна. За баярлалаа тав таарал амжилтсан. Эх хүмүүсчтэй за өнөөдөр зөвхөн хөдөлмөрийн төлөө нийгмийн төлшүүд 2020 оны үлдсэн төлцүүлэг болно. Айн асуудал талбагд болон бид Монголын үндэсний хэлний холбооны хэлэгч Амгалан Баатар тайстуудыг ярилцлаа.